গুড মর্নিং ডে স্টুডেন্ট ওয়েলকাম টু দ্য ওয়ে অফ সলিউশন নাম্বার ওয়ান স্টাডি চ্যানেল ওয়েস্ট বেঙ্গল তো আমি তোমাদের ডালটন স্যার তোমরা এখন পাচ্ছ জিকে ওয়ার্ল্ড থেকে ক্লাস নাম্বার ফোরটিন চোদ্দোতম ক্লাসে সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি তো এখানে আমরা মেক্সড জিকে প্র্যাকটিস করব আমাদের যে ক্লাস রুটিন আছে এখানে তোমরা সেম রুটিন পাচ্ছ আমার ক্লাস সাড়ে সাড়ে সাতটা থেকেই পাচ্ছ দ্য ওয়ে অফ সলিউশনে আমাদের সমস্ত ক্লাসের নোটিফিকেশন বা লিঙ্ক আমাদের টেলিগ্রাম গ্রুপে দেওয়া হচ্ছে দ্য ওয়েব সলিউশন টেলিগ্রাম গ্রুপ আছে আমাদের ভেরিফাইড টেলিগ্রাম গ্রুপ জয়েন করতে পারো এখানে এবং আমরা যে পেড কোর্সগুলো করাচ্ছি টি ডাব্লিউ অ্যাকাডেমি অ্যাপ এই অ্যাপ তোমরা প্লে স্টোরে গিয়ে সার্চ করলে ডাউনলোড করতে পারবে তো আমাদের যে নতুন ব্যাচ অ্যাভেলেবেল হয়েছে কম্বাইন্ড ফাউন্ডেশন ব্যাচ ফোর এখানে সমস্ত পরীক্ষার প্রস্তুতি এমনভাবে ডিজাইন করা হয়েছে তোমার এই একটা ব্যাচ নিলে কিন্তু এই সমস্ত পরীক্ষা তুমি দিতে পারছো না সেই যারা নতুন ক্যান্ডিডেট আছো কোনটা করব বুঝতে পারছো না এই ব্যাচ তাদের নিতে হবে যারা কানেক্ট আছো দেখে নাও এবং কারো প্রয়োজন হলে তোমরা শেয়ার করতে পারো তোমাদের বন্ধু হোক বা ভাই হোক বোন হোক এগুলো তোমরা শেয়ার করতে পারো রেলওয়ে ফাউন্ডেশন ব্যাচ টু আছে এন জন্য খুবই হেল্পফুল হবে এই ব্যাচ আমাদের চার মাসে এই সিলেবাস কমপ্লিট করানো হচ্ছে এবং আট এক বছর তোমরা এই ব্যাচের ভ্যালিডিটি পাবে আচ্ছা বর্তমানে আমাদের আরও অনেক ব্যাচ অ্যাভেলেবেল রয়েছে ডাব্লিউ বিপি কেপির জন্য প্রাইমারি টেটের জন্য বা অন্যান্য ব্যাচ তোমরা দেখতে পাচ্ছ চলো আমরা আজকের এম সিকিউ প্র্যাকটিস আলোচনা শুরু করতে চলেছি সকলে যারা কানেক্ট হয়েছে অবশ্যই প্রথমে স্টেশনটি লাইক করো শেয়ার করো শেষ পর্যন্ত অবশ্যই দেখতে থাকো প্রথম প্রশ্ন স্ক্রিনে প্রশ্ন হচ্ছে কোন নদী দুইবার নিরক্ষরেখাকে ছেদ করেছে ভালো করে প্রশ্নটা খেয়াল করতে হবে তারপর অ্যান্সার করো নয়তো ভুল হয়ে যাবে এখানে অপশন তুমি চেক করলে উত্তর এসে যাচ্ছে এখন ভুলটা কোথায় হবে ভুলটা হবে কোথায় নিরক্ষরেখা বলা হয়েছে ভালো করে খেয়াল করো নিরক্ষরেখা ইকোয়েটর বা নিরক্ষরেখা বা মূল মধ্যরেখার কথা বলা হচ্ছে নট কর্কট ক্রান্তি রেখা এখন তুমি জানো কর্কট ক্রান্তি রেখাকে দুবার ছেদ করে কর্কট ক্রান্তি রেখা আমাদের ভারতে রয়েছে কর্কট ক্রান্তি রেখা যাকে দুইবার ছেদ করে সুবর্ণ রেখা নদী এবং মাহি নদী তাহলে অপশন দুটোই তোমরা পাচ্ছ তাহলে কনফিউজ হয়ে যাবে দেন অ্যান্সার আসবে কঙ্গো কঙ্গো রিভার আফ্রিকার কঙ্গো রিভার যেটি নিরক্ষরেখা বা মূল মধ্যরেখা যেটাই আমরা বলি তাকে দুই বার ছেদ করেছে তার প্রশ্নটা বুঝতে পারছ সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন ডি কঙ্গো কর্কট ক্রান্তি রেখা যেটা আমরা জানি সাড়ে তেইশ ডিগ্রি সাড়ে তেইশ ডিগ্রি উত্তর অক্ষরেখা এটাকে দুবার ছেদ করে সুবর্ণরেখা নদী এবং মাহি নদী ভারতের আর এখানে বলা হয়েছে নিরক্ষরেখা নিরক্ষরেখা যাকে দুবার ছেদ করছে কঙ্গো রিভার অপশন ডি পরবর্তী প্রশ্ন পশ্চিমবঙ্গের ক্ষুদ্রতম জেলা নাম কি ক্ষুদ্রতম জেলার নাম কি সহজ কোশ্চেন আছে ক্ষুদ্রতম জেলা কোনটি আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল যার আয়তন অষ্টআশি হাজার সাতশো বাহান্ন বর্গ কিলোমিটার তো এটি বর্তমান তেইশটি জেলায় বিভক্ত আছে এবং তার মধ্যে সব থেকে আয়তনে ক্ষুদ্রতম জেলা হচ্ছে কলকাতা যেটি ওয়েস্ট বেঙ্গলের রাজধানী তাই তো সহজ প্রশ্ন যদি বলা হয় পশ্চিমবঙ্গের আয়তনে বৃহত্তম জেলা কোনটি বৃহত্তম জেলা কোনটি উত্তর কি হবে বৃহত্তম জেলা ক্ষুদ্রতম যদি কলকাতা হয় বৃহত্তম কি হবে উত্তর হবে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা এই জেলাটি আয়তনে বৃহত্তম এখনো পর্যন্ত তেইশটি জেলার মধ্যে ঠিক আছে আচ্ছা 
2011 সালের আদমশুমারি অনুসারে পশ্চিমবঙ্গের দশকীয় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সবচেয়ে বেশি কোন জেলায় দশকীয় জনসংখ্যা বৃদ্ধি দশকীয় মানে দশ বছরে টেন ইয়ার দশ বছর ধরে যদি ক্যালকুলেশন করা হয় ওভারঅল দেখতে হয় যে কোন জেলায় জনসংখ্যা সব থেকে বৃদ্ধি পেয়েছে সেই হার কোন জেলায় বেশি দক্ষিণ দিনাজপুর উত্তর দিনাজপুর কলকাতা হুগলি দশকীয় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সব থেকে বেশি ছিল কোন জেলায় উত্তর হবে উত্তর দিনাজপুর উত্তর দিনাজপুর জেলার জনসংখ্যা বৃদ্ধির দশকীয় হার সব থেকে বেশি আচ্ছা পরবর্তী প্রশ্ন আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস কোন তারিখে পালিত হয় আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস কত তারিখে পালিত হয় অর্থাৎ ওয়ার্ল্ড লিটারেসি ডে বিশ্ব সাক্ষরতা দিবস বা ইন্টারন্যাশনাল লিটারেসি ডে এটি কত তারিখে পালিত হচ্ছে পাঁচই সেপ্টেম্বর ষোলোই সেপ্টেম্বর আটই সেপ্টেম্বর নয়ই সেপ্টেম্বর পাঁচই সেপ্টেম্বর আমাদের ভারতবর্ষে পালিত হয় জাতীয় শিক্ষক দিবস এই ডেটটা মনে রাখতে হয় আমাদের ন্যাশনাল টিচার্স ডে বা জাতীয় শিক্ষক দিবস তাই তো আর এই যে সাক্ষরতা দিবস এটি পালিত হয় আটই সেপ্টেম্বর খুব ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন আছে আপকামিং পরীক্ষার জন্য ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন পরবর্তী প্রশ্ন কাজের বিনিময়ে খাদ্য প্রকল্প এটি ভারতে কবে চালু হয়েছিল কত সালে তৎকালীন ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন কে ছিল উনিশশো পঁচানব্বই ছিয়াত্তর আটাত্তর সাতাত্তর কাজের বিনিময়ে খাদ্য প্রকল্প এটি ভারতে প্রথম কবে চালু হয় উত্তর কি হবে উত্তর হবে উনিশশো সালে এবং তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী কে ছিল প্রাইম মিনিস্টার ছিল ইন্দিরা গান্ধী ইন্দিরা গান্ধী তার সময় এটি চালু হয় ভারতের গণতন্ত্রের পদ্ধতিটি কেমন দ্বিদলীয় সংসদীয় বহুদলীয় সংসদীয় রাষ্ট্রপতি প্রধান সরকার উপরে কোনোটি নয় ভারতের যে গণতন্ত্রের পদ্ধতি এটি কি হবে এটি হয়ে যাবে অপশন বি বহুদলীয় এবং সংসদীয় প্রচুর দল আছে ভারতে এবং পার্লামেন্টের ব্যবস্থা রয়েছে এবার বলো যে লখনৌ চুক্তি কাদের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়েছিল উনিশশো সালে এই চুক্তিটি হয়েছিল কত সালে সালটাও পরীক্ষা আসে লখনৌ চুক্তি বা লখনৌ ইম্প্যাক্ট কবে হয় উনিশশো সালে কাদের মধ্যে হয় উনিশশো সালে কংগ্রেসের লখনৌ অধিবেশন হয় এবং সেখানে দেখা যায় ভারতের জাতীয় কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের মধ্যে একটা চুক্তি হয় যেটি লখন চুক্তি নামে পরিচিত ঠিক আছে আচ্ছা পরবর্তী প্রশ্ন স্বাধীন ভারতবর্ষে প্রথমবার পরিকল্পনা থেকে বিরতির সময়কাল হলো কত খুব ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন অর্থনীতি থেকে এই ধরনের প্রশ্ন কিন্তু পরীক্ষা আসে ফাইভ ইয়ার প্ল্যানের পর এই পরিকল্পনা বিরতি বা প্ল্যান হলিডে যদি বলা হয় স্বাধীন ভারতবর্ষে ফার্স্ট প্ল্যান হলিডে কবে হয় ফার্স্ট প্ল্যান হলিডে ফার্স্ট প্ল্যান হলিডে এটি কবে হয় আর কি স্বাধীন ভারতবর্ষে প্রথমবার পরিকল্পনা থেকে বিরতিকাল শুরু হয়েছিল উনিশশো থেকে উনসত্তর এটা হচ্ছে নাইনটিন সিক্সটি টু নাইনটিন এই বছরগুলোতে কোনো পরিকল্পনা নেওয়া হয়নি মানে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা হয়নি এখানে হয়েছিল বার্ষিক পরিকল্পনা এক বছর এক বছর এক বছর করে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা হয়েছিল উনিশশো থেকে উনিশশো এই থার্ড ফাইভ ইয়ার প্ল্যানের সময় ভারতের সঙ্গে চীনের যুদ্ধ হয় ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের যুদ্ধ হয় এই সময় বিভিন্ন অঞ্চলে খরা হয় তৎকালীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহরু মারা যাচ্ছে তো 
তো সমস্ত রকম দিক থেকে নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট পড়ে কৃষিতে ঋণাত্মক বৃদ্ধি হয় এবং যার কারণে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাটা স্টপ রাখা হয় ঠিক আছে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা স্থগিত রাখা হয় তখন এক বছর এক বছর করে কিছু পরিকল্পনা নেওয়া হয় সেটাকে বার্ষিক পরিকল্পনা বলা হয় বার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণের সময়কাল যদি বলে সেটাও এই ছেষট্টি থেকে উনসত্তর এই সময় ওভারঅল এটাকে বলা হয় ফার্স্ট প্ল্যান হলিডে বা পরিকল্পনা বিরতি আচ্ছা আরেকটা পরিকল্পনা বিরতি আছে যেটাকে বলা হচ্ছে সেকেন্ড প্ল্যান হলিডে সেকেন্ড প্ল্যান হলিডে এটা কবে হয় আরও একবার পরিকল্পনা বিরতি হয়েছিল সেটি হয় উনিশশো থেকে উনিশশো এই সময়ে এখানে অর্থনীতি ভেঙে পড়ে এই সময়ে এখানে আবারও একটা বিরতি থাকে পরিকল্পনার মধ্যে সেটি হচ্ছে সেকেন্ড প্ল্যান হলিডে উনিশশো থেকে উনিশশো এই সময় এই দু বছর তাহলে দুটো বিষয় এখানে আমি বললাম খেয়াল রাখতে হবে গ্র্যান্ড ট্রাং রোড এটা পুনর্নির্মাণ হয় কোন গভর্নর জেনারেলের সময় গ্র্যান্ড ট্রাং রোড যেটা এক সময় নাম ছিল সড়কই আজম নাম কি ছিল সড়ক সড়ক ই আজম সড়ক ই আজম যেটা কে চালু করে যেটি চালু করেছিল যেটা চালু বলতে অর্থাৎ যেটা নির্মাণ করে শেরশা নির্মিত এটাই হচ্ছে গ্র্যান্ড ট্রাং রোড শেরশা নির্মিত এই রোডটাকে রিকনস্ট্রাক্ট করা হয় পুনর্নির্মাণ করা হয় যেটাকে জিটি রোড বলা হয় গ্র্যান্ড ট্রাং রোড কলকাতা টু দিল্লি এবং এই রোড পুনর্নির্মাণ হয় লর্ড ডালহৌসির সময়কালে লর্ড ডালহৌসির সময়কালে লর্ড ডালহৌসির সময়কাল কত ছিল আঠারোশো থেকে আঠারোশো লর্ড ডালহৌসির সময়কাল ছিল গভর্নর জেনারেল হিসাবে আঠারোশো থেকে আঠারোশো এই সময়কালে তিনি ভারতের গভর্নর জেনারেল ছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি থেকে কোম্পানি শাসন আমলে আচ্ছা কোন নিয়মে তিনটি একই রকম একটি আলাদা সেটি কোনটি এই ধরনের কিছু প্রশ্ন পরীক্ষায় থাকে যেটা তুমি অনেক সময় রিজনিংও ভাবতে পারো নিম্নের কোনটি আলাদা বা বি জাতীয় বি জাতীয় অর্থাৎ আলাদা পনির দুধ দই ঘি তো এখানে যে প্রোডাক্টগুলো দেখতে পাচ্ছি বিশেষ করে প্রোডাক্ট বলতে গেলে পনির দই ঘি যেগুলো সব দুধ থেকে তৈরি হয় তাহলে এখানে আমরা দুধকে আলাদা বলতে পারি সহজ প্রশ্ন দুধটাকে আমরা আলাদা বলবো এবং দুগ্ধজাত উপাদান বা প্রোডাক্ট যদি আমরা বলি সেগুলো পনির দই ঘি পরবর্তী প্রশ্ন মহারাণীর ঘোষণাপত্র কত সালে প্রবর্তিত হয় মহারানি মানে কার কথা বলা হচ্ছে মহারানী রানী ভিক্টোরিয়া রানী ভিক্টোরিয়ার কথা বলা হচ্ছে রানী ভিক্টোরিয়া রানী ভিক্টোরিয়া দেখো ভারতবর্ষের সিপাহী বিদ্রোহ হচ্ছে আঠারোশো সালে তো তার পরবর্তী সময়ে যদি দেখা হয় এর ফলে ভারতবর্ষের যে শাসন ব্যবস্থাটা পরিবর্তন হচ্ছে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি শাসন বিলুপ্ত হচ্ছে এবং মহারানীর আন্ডারে শুরু হচ্ছে ভারতবর্ষের ব্রিটিশ শাসন ব্রিটিশ সরকার দ্বারা শাসন এবং এই রানী ভিক্টোরিয়া ঘোষণাপত্র আসছে উনিশশো সালের ফার্স্ট নভেম্বর মহারানী ঘোষণাপত্র আসছে কোন শিল্পকে আধুনিক যান্ত্রিক সভ্যতার মেরুদণ্ড বলা হয় পেট্রো রসায়ন শিল্প লৌহ ইস্পাত শিল্প কার্পাস বায়ন শিল্প নাকি কোনোটি নয় বলো কি হবে সঠিক উত্তর কোন শিল্পকে আধুনিক যান্ত্রিক সভ্যতার মেরুদণ্ড বলা হয় যন্ত্র ভালো করে খেয়াল করো তাহলে এখানে সঠিক উত্তর কোনটি হবে বলো প্রত্যেকে অ্যান্সার করো সকলে যারা কানেক্ট হয়েছে অলরেডি যারা প্রথম থেকে প্রশ্ন দেখো নি অবশ্যই দেখে নেবে পরে এবং সেশনটি লাইক শেয়ার করে রাখো আধুনিক যান্ত্রিক সভ্যতার মেরুদণ্ড বলা হয় লৌহ ইস্পাত শিল্পকে অপশন বি এখানে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে লৌহ ইস্পাত শিল্প রোডেশিয়া এটি কোন দেশের পূর্ব নাম কোন দেশের পূর্ব নাম ছিল রোডেশিয়া
घाना मालेशिया जिम्बाबुए नामिबिया कौन देश थी रोडेशिया नामे परिचित शिलो छोटे कुत्तों की बोल बे खाने उत्तर हो जाए ऑप्शन सी जिम्बाबुए जिम्बाबुए अफ्रीका एक तर देश क्रिकेट खेले हम रजानी जिम्बाबुए शॉपर है भारत जिम्बाबुए टूर्नामेंट क्रिकेट है तो जिम्बाबुए ये थी नाम शुल्ल आगे रोडेशिया अच्छा बोलो जिस समय हम रा एक थी चॉकेट टुकरों दिए कालो बोले लिखी এখানে কোশ্চেন যেটা হচ্ছে ভালো করে বোঝো তারপর অ্যানসার করো স্পর্শ বল পেশি বল ঘর্ষণ বল ক্ষেত্র বল এই যে আমরা লিখছি এটা যদি স্ক্রিন টাচ না হয়ে ব্ল্যাক বোর্ড হতো তখন কি হতো আর কি তাহলে তো টাচ করলেই লেখাটা হচ্ছে স্পর্শ করলেই হচ্ছে এখানে আর এখানে কালো বোর্ডের কথা বলা হচ্ছে ভালো করে বুঝতে হবে এখানে যে ব্ল্যাক বোর্ড আছে যেটা বিদ্যালয়ে ছিল আমরা সবাই দেখেছি চক দিয়ে লেখা হতো ওখানে যদি স্লিপ করে কিন্তু লেখা পড়বে না তুমি চক দিয়ে পেশি বল লাগাচ্ছ স্পর্শ করছো বাট লেখা হচ্ছে না স্লিপ খেয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে তাহলে মেন যে ব্যাপারটা হচ্ছে ঘর্ষণ বল যেটাকে আমরা বলছি বাধা বল বাধা বল এটা দেখো এই ধরনের এই যে স্ক্রিন গুলো আছে স্ক্রিন টাচ এখানে জাস্ট স্পর্শ করলেই লেখা আসছে যদিও এখানে ঘর্ষণ বল আছে ঘর্ষণ বল অবশ্যই থাকতে হবে নয়তো তোমার কাজ হবে না বাট এখানে টাচ করলেই লেখা হয় পেশি বল অবশ্যই লাগছে কিছুটা হলেও নরমালি এখানে যেটা বলা হচ্ছে চকের টুকরো দিয়ে কালো বোর্ডে লেখা হয় এখানে তোমাকে স্লিপ যদি খায় অর্থাৎ পিচ্ছিল হয় তখন তো লেখা পড়ে না অর্থাৎ ব্যাপারটা হচ্ছে ঘর্ষণ বল আমরা চলতে পারি ঘর্ষণ বল আছে বলেই যদি মেঝেতে জল থাকে তোমার পায়ের তলায় জল থাকে দেখবে স্লিপ করে পড়ে গেছো তাহলে কি প্রয়োজনীয় বাধা বলটা তুমি পাওনি অর্থাৎ ঘর্ষণ বলটা তুমি পাওনি যার কারণে আমরা পড়ে যেতে পারি ওকে ব্যাপারটা ক্লিয়ার হলো তো আচ্ছা বলো প্রথম উন্নত কম্পিউটার ল্যাঙ্গুয়েজ কোনটি ছিল কোবল বেসিক ফ্রোটান পাসকাল कम्पिटारे लैंगुएज कथा बला हम कम्पिटार लैंगुएज उन्नत कम्पिटार लैंगुएज को सठिक उत्तर को बोलो कबल बेसिक फोर्ट एंड पासकाल सठिक उत्तर एखे अबशन सी फोर्ट एंड एक थे सतर तम श्रेणी थका मौलगुल बला है आभ्यंतरण सन्धिगत मौल स्वाभाविक मौल नोबेल गैस सन्धिगत मौल ताने सठिक उत्तर की है দেখো আমরা পর্যায় সারণীতে যদি আমরা দেখি পিরিয়ডিক টেবিল বা পর্যায় সারণী এখানে যদি আমরা দেখি কি আছে পর্যায় সারণীতে এই যেগুলো আছে এগুলোকে বলা হয় রো আর এইগুলোকে বলা হয় কলম তো এই রো এবং কলম তো শ্রেণী এবং পর্যায় এটাকে বলা হয় পর্যায় আর এটা হচ্ছে শ্রেণী এটা হচ্ছে শ্রেণী এই আছে আঠারোটি আধুনিক পর্যায় সারণীতে আমরা যদি দেখি শ্রেণী সংখ্যা আঠারোটি আছে এবং পর্যায় আছে সাতটি তো এই পর্যায় সারণীতে এক থেকে সতেরোতম শ্রেণী যদি আমরা নিই এগুলোকে আমরা বলি স্বাভাবিক মৌল আর আঠারোতম শ্রেণীতে রয়েছে আঠারোতম শ্রেণীতে রয়েছে নোবেল গ্যাস বা এটাকে বলা হয় নিষ্ক্রিয় মৌল নিষ্ক্রিয় মৌল তো এর মধ্যে আবার সেই আবার এক থেকে সতেরো ওই পর্যন্ত না কিছু আছে ডিব্লক মৌল তাদেরকে বলা হয় সন্ধিগত মৌল কিছু ধাতু আছে খার ধাতু 
বিরল মৃত্তিকা মৌল এই ধরনের কিছু ভাগ আছে তাহলে ওগুলো কিন্তু আবার সেকশন এক থেকে সতেরোর ভিতর ভিতরে আছে ওভারঅল এক থেকে সতেরো যদি বলি সেগুলোকে আমরা স্বাভাবিক মৌল বলতে পারি আচ্ছা এবার প্রশ্ন হচ্ছে একটি কোন সার্কিটে বিদ্যুৎ প্রবাহের জন্য একাধিক পথ আছে সমান্তরাল সম্পূর্ণ শ্রেণী কন্ডাক্টর বলো কি হবে এখানে সঠিক উত্তর সার্কিট মানে একটা বর্তনী সার্কিট মানে বর্তনী বর্তনীর কেমন ধরো এই একটা বর্তনী তৈরি হচ্ছে এখান দিয়ে কারেন্টটা যাচ্ছে এই একটা বর্তনী তৈরি হলো এই টোটালটা একটা সার্কিট বা বর্তনী তৈরি হলো যেখানে একটা যুক্ত করা হলো এটাকে কি বলা হয় এটাকে বলা হয় প্যারালাল কম্বিনেশন বা সমান্তরাল সমবায় যেখানে বিদ্যুৎটা এইভাবে যেতে যেতে একাধিক পথ পেয়ে যাচ্ছে একাধিক পথে ভেঙে যাচ্ছে দিয়ে আবার এইভাবে ফিরে আসছে বোঝা গেল তাহলে এটা হবে সমান্তরাল সমবায় আমাদের গৃহস্থালিতে যে সমবায় আছে সমান্তরাল সমবায় বাড়িতে সমান্তরাল সমবায় আছে এটা আমরা কিভাবে বুঝি ফ্যানের জন্য একটা সুইচ বাল্বের জন্য একটা সুইচ তাই তো আরও অনেক পয়েন্ট থাকে তার জন্য সুইচ আলাদা আলাদা মানে কি সবগুলো আলাদা আলাদা পথে চলছে যদি সমান্তরাল না হয়ে শ্রেণী সমবায় হতো একটা শ্রেণীতে থাকতো একটা সুইচ হতো বোঝা গেল টোটাল যদি একটা শ্রেণী হতো একটা সুইচ হতো এই যে ভ্যারাইটি সুইচ একটা ঘরে পয়েন্ট করা হলো পাঁচটা পয়েন্ট একটা ধরো সিলিং ফ্যান হলো একটা টিউব লাইট হলো একটা বাল্ব হলো একটা ডিম লাইট হলো একটা তোমার ধরো চার্জ দেওয়ার প্লাগ হলো তাহলে প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা সুইচ মানে কি প্রত্যেকটার জন্য আলাদা আলাদা রাস্তা আছে এটাকেই বলা হয় প্যারালাল কম্বিনেশন বা সমান্তরাল সমবায় শ্রেণী মানে দেখবে বিশেষ করে শ্রেণী সমবায় যুক্ত করা হয় যে চুনি লাইটগুলো হয় বিভিন্ন অনুষ্ঠানে হোক বা বাড়িতে অনেকে সাজানোর জন্য সন্ধ্যার পরে ইউজ করে দেখবে একটা সুইচে একশোটা লাইট রয়েছে ওগুলো শ্রেণী সমবায় আছে বোঝা গেল এই ব্যাপারটা খেয়াল করতে হবে অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইডের আণবিক সূত্রটা কি অর্থাৎ কেমিক্যাল ফর্মুলা বা রাসায়নিক সংকেত কি অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড এর রাসায়নিক সংকেত কি আছে এল ও এল ও থ্রি এল থ্রি ও থ্রি এল টু ও থ্রি অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড যার সংকেত হচ্ছে এল টু ও থ্রি অ্যালুমিনিয়াম এল ও থ্রি এটাকে বলা হচ্ছে অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড প্রদত্ত বিবৃতি পড়ুন এবং সঠিক বিকল্প নির্বাচন করুন বিবৃতি ওয়ান বলছে জলের পিএইচ এর মান হলো সাত যার ফলে এটি হলো প্রশমিত বিবৃতি টু সমস্ত প্রশমিত পদার্থ নীল লিটমাসকে লাল করে দেয় এটা ভুল আছে প্রশমিত পদার্থ চেঞ্জ হয় না নীল নীলই থাকবে লাল লালই থাকবে বোঝা গেল বাট প্রথম অপশান জলের পিএইচ নর্মালি আমরা সাত যেটা হচ্ছে প্রশমত সাত মানে প্রশম এটা ঠিক আছে অপশান ওয়ান সত অপশান বি যেটা আছে অপশান বিতে কি আছে এক নম্বরটা সত্য দুই মিথ্যা তাহলে এখানে সঠিক উত্তর অপশান বি বলবো তাহলে প্রশমিত পদার্থে নীল লিটমাস লাল বা লাল লিটমাস নীল হবে না অ্যাসিডে খারে এখানে চেঞ্জ হবে লিটমাস পেপার আচ্ছা এখানে উত্তর কি হবে কোষ আবিষ্কার করেন কে রবার্ট হুক অপশন ডি আচ্ছা অ্যাসিডের লিটমাস পেপার কি হয় এটা মনে রাখতে হবে লিটমাস পেপার যেটা দিয়ে আমরা অ্যাসিড খার বুঝতে পারি এটা একটা নির্দেশক বলতে পারি একটা পেপার পেপার লিটমাস পেপার যেটা হয় অ্যাসিডে হবে লাল অ্যাসিডে নীল লিটমাস লাল হতে পারে অ্যাসিডে হবে লাল আর খারে হয় খারে হয় নীল এটা কিন্তু খেয়াল রাখবে হ্যাঁ 
এটা একটু নোট করে নিতে পারো আচ্ছা আমাদের বর্তমানে যে সমস্ত ব্যাচ গুলো অ্যাভেলেবেল আছে ফাউন্ডেশন ফোর পয়েন্ট কয়েকদিন আগে নভেম্বর থেকে শুরু হয়েছে এবং এটা চলছে প্রাইমারি ব্যাচ চলছে রেলওয়ে ফাউন্ডেশন ব্যাচ টু আছে আরও অন্যান্য ব্যাচ আছে বলো ভবানীবেন প্যাটেল কোন খেলার সঙ্গে যুক্ত ভবানীবেন প্যাটেল তিনি কোন খেলার সাথে যুক্ত তো বিভিন্ন খেলোয়াড় কোন খেলায় যুক্ত এগুলো কিন্তু ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন সঠিক উত্তর কি হবে বলো হুইল চেয়ার রাগবি সাতার শুটিং টেবিল টেনিস ভবানীবেন প্যাটেল তিনি হচ্ছেন প্রতিবন্ধী একজন খেলোয়াড় আর প্রতিবন্ধী প্যারা অলিম্পিক আর টোকিও অলিম্পিকে তিনি সিলভার মেডেল পেয়েছিলেন ভবানীবেন প্যাটেল হচ্ছে টেবিল টেনিস এর সঙ্গে যুক্ত অর্থাৎ টেবিল টেনিস খেলোয়াড় মানিকা বাত্রা টেবিল টেনিস প্লেয়ার রয়েছে আচ্ছা কত সালে মধ্যপ্রদেশে কলা পরিষদের সহযোগিতায় ভারত সরকার খাজুরাহো নৃত্য উৎসব শুরু করেছিল খাজুরাহো মন্দির রয়েছে ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটের মধ্যে সেটি হচ্ছে মধ্যপ্রদেশে আর এখানে মধ্যপ্রদেশ কলা পরিষদ আর্ট অ্যান্ড কালচারের পক্ষ থেকে ভারত সরকার খাজুরাহো নৃত্য উৎসব শুরু করে উনিশশো সালে নিম্নোক্তদের মধ্যে কারা ভারতবর্ষের উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করেন অর্থাৎ উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে কারা অংশগ্রহণ করেন বা কারা ভোট দেয় বর্তমান উপরাষ্ট্রপতি ডক্টর জগদীপ ধনখড় রয়েছেন এবং এই উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ভোট দেবে কারা সংসদের নির্বাচিত সদস্যরা সংসদ ও রাজ্য বিধান মণ্ডলের সদস্যরা রাজ্যসভার সদস্যরা নাকি সংসদের উভয় কক্ষের সদস্যরা তো এখানে যে প্রশ্নটা করা হচ্ছে সেটি হচ্ছে উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচন উপরাষ্ট্রপতি আমরা জানি রাজ্যসভার চেয়ারম্যান হয় তার পদ অধিকার বলে আচ্ছা এখানে সংসদের উভয় কক্ষ অর্থাৎ লোকসভা লোকসভার সদস্য প্লাস রাজ্যসভার যারা সদস্য থাকে তারা কিন্তু উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ভোট দেয় লোকসভা রাজ্যসভা বিধানসভা কিন্তু নয় যদি রাষ্ট্রপতি বলতো প্রেসিডেন্ট বলতো তাহলে লোকসভা রাজ্যসভা এবং বিধানসভা ঠিক আছে সেগুলো হতো নিম্ন প্রদত্ত তালিকাভুক্ত বিকল্পগুলির মধ্যে জনসংখ্যার দিক থেকে ক্ষুদ্রতম দেশ কোনটি ক্ষুদ্রতম দেশ জনসংখ্যার দিক দিয়ে সঠিক উত্তর কি হবে যদি নর্মালি আয়তনের দিক থেকে ক্ষুদ্রতম দেশ বলে পৃথিবীর মধ্যে উত্তর হবে ভাটিকান সিটি অল্প জায়গা এবং এখানে মানুষের বসবাস খুবই কম ক্ষুদ্রতম দেশ ভাটিকান সিটি জনসংখ্যা তথা আয়তনে জনসংখ্যা যদি বলতো আয়তনে কি হবে আয়তনের ক্ষেত্রেও ক্ষেত্রেও ক্ষুদ্রতম ক্লিয়ার আচ্ছা চলো পরবর্তী প্রশ্ন গত দিনের হোমওয়ার্ক ছিল এটা কম্পিউটার মনিটর বলতে গিয়ে আমরা অ্যান্সার বলে দিয়েছিলাম যেটা ছিল প্রিন্টার আউটপুট হচ্ছে প্রিন্টার প্রিন্টার মনিটর এগুলো হচ্ছে আউটপুট যন্ত্র তাই তো আচ্ছা ভারতের কোন রাজ্যকে টাইগার স্টেট বলা হয় ব্যাঘ্র রাজ্য বলা হয় এটি তোমাদের আজকের ক্লাসের হোমওয়ার্ক থাকলো ছাব্বিশটি কোয়েশ্চেন এখানে এন্ড হচ্ছে তোমরা যারা কানেক্ট আছো অবশ্যই জানিয়ে দেবে যে কার কত স্কোর হয়েছে আজকের সেটে এবং আমাদের ফ্রি ক্লাস দ্য ওই অফ সলিউশন টি ডাব্লিউ এস একাডেমি ইউটিউব চ্যানেলে পাবে যারা নতুন আছো সাবস্ক্রাইব করে নেবে আমাদের অ্যাপে পেড কোর্স করাচ্ছি আমরা যদি প্রয়োজন হয় তোমরা ব্যাচে নিতে পারো সকলে ভালো থাকো সুস্থ থাকো এইগুলো আজকে সেশন এন্ড করলাম ওকে টাটা বাই